はいどうもコンシェルジュですあのねレストランに行ったんですレストランに行ってまあ選ぶじゃないですか、うん、当然あの女性と行ったんですけどねあの私って言うんですよ私これとこれとこれが食べたいみたいなチーズカリーバーグディッシュも食べたいしおろしそバーグディッシュも食べたいしあのエッグバーグディッシュも食べたいみたいなこういう状態あるでしょ食えるわけないじゃないですかそもそもでえそんなに食うのっていう話なんだけどその女性曰くいやいやいやいやそうではありませんよと何言い出すかと思ったらさそれをあのみんなで分けてシェアして<笑>食べようって言うんですよで僕的にははっていう状態じゃないですか僕はもう分かってるでしょチーズカリーバーグディッシュを組んだ一人で頼んだものは全部食うね頼んでチーズバーグディッシュが来ますチーズカリーバーグディッシュが来ますでそれを僕は一人で食うので食べたかったらフ,、あのー、フライドポテト頼むよそれも基本、まあ、フライドポテトだからみんなでつつくけど本来俺が食いたいんだよねこれが男の頼み方と女の頼み方の違い経験ある人いませんサラダのさ結構おっきなそのおっきめのサラダ頼んでさ分けましょうみたいな分けようみたいなさ私一人で食べれないみたいな食べれねえんだったら頼むんじゃねえよって男は思ってるんだよねうんでも女の子はまあ普通にいろんなものをこうねお試ししてみたいしいろいろ食べてみたいからだから私はこれとこれとこれとこれと食べたいからあじゃあそのねコンシェルジュさんは<笑>あのー、これとこれを半分食べてみたいなそういう状態に<笑>なるじゃんでこれね覚えといてねあのデートの時に例えば元カノとか元カレとかとデートになりましたっていうね久しぶりにお食事します話をします、まあ、デートじゃなくても何かの話し合いがあってとかでその時にたとえそれがねあ,のあんまりえっ、ー、とまあフレンドリーな状態じゃない話し合いであってもまあとりあえずレストランとか喫茶店とかに行ってでそこでお食事を頼んで食事をしながらもしくは食事が終わってふーってなってるところで話をしましょうねっていう。これはランチョンテクニックっていうテクニックじゃないですか。で僕はもうその、これはもう常々使うけど、飯を食いながら話す。ね。デートの時も絶対にまず飯を食う。ご飯を食べるってこと。で、誰かとそのビジネスとかお仕事の話をする時もまずやっぱりご飯だし。ね。なんかその、ちょっとトラブって、トラブリ相手と険悪な話する時だって、じゃあまずはじゃあなんか頼みますかと。あの、レストラン来てるわけですから。ね、ここはただ会議室じゃないからさっていう話をしてで食べて美味しいっすねっていう一言を言いながら話したりとかっていうテクニックがあるんだけどその時にその相手に合わせた頼み方があるわけですよねだからあなたが元カレとか元カノと食事をするじゃあまずあなたが女性で元カレと食事をする。この時にこのシェアの感覚女性が持ってるような私これ頼んでこれ頼んでであなたそれ頼むんだったらあのちょっとずつ食べようみたいなこの感覚を男に対してしようっていうふうに言っちゃダメですよ男それ基本嫌だから頼んだものは俺のものね支配欲があるって言ったでしょみんなと分け合う感覚っていうのはあんまりないの食いたかったら頼みはいい頼んだやつが金払えばいいねっていう状態なんですよだからそれに合わせてあなたもその私これとこれとこれも食べたいとかって言って男を困らせちゃいけないんだね逆にあなたが男性、ね、で元カノとまあ好きな人でもいいよ好きな人とお食事をしますこの時にそのまあこれも美味しそうだねこれも美味しそうだねって一緒にさメニュー見ながらさできればねできる状況であれば一緒にメニューを見てはこれもうまそうじゃんこれも美味しそうだねいやどうせよ悩むねって女の子はまあ大体悩んでるからそこに共感してあげなきゃダメなので悩むよねみたいな話をしながらねそこで例えば俺これっつって、うん、俺決めるの早かんねみたいなことを言ってるのはデリカシーがないわけですようんだから女の子と一緒に悩んであげてでどれも美味しそうだねって話をしてでそこでさじゃあねじゃあ,あのこれとこれとこれを頼んで2人で分け合いっこしながら食べてみるとかどうみたいな俺もそれ食べたいそれとそれとそれと食べたいんだよねっていう話をしてさしたら多分ねよっぽどその<笑>クレバーな女の子でもない限り基本乗ってくると思いますいいですねそれっていう感じで。じゃあそうしようっていう話になると思うのででこれって普通の男やらないでしょやったことないと思うほとんど
僕もそんなにねたくさんそのそういう経験があるわけではないけどあの女性に対してそういうのを試してみたらやっぱり明らかに反応が違うからさ男連中と飯食いに行ったらそんなこと絶対しないでしょ他の男がつついてる飯ちょっとくれっつって取る分け合わないでよ,よね<笑>当たり前だけど絶対にそんなことしないしさそんなことしようものならなんだこいつっていうふうに思われるのがオチじゃんだから基本食べたいものは頼んでまあ割り勘であれば自分の分は払いね、えー、もしくは違う支払い方法なんであれば誰かが払いとかそういうことでしょということはだよそのあなたの好きな女の子あなたの好きな元カノ周りの男連中からそういうこと多分されてないぜねそのあなたの好きな女の子には今彼れがいるかもしれない付き合ってる人がいるかもしれない好きな人がいるかもしれないよねそいつと差別化を図っていかなきゃダメなんだからそこでそういうテクニックを軽く入れることによってえなんか分かってくれてんじゃん私の気持ちみたいなそういう感情を抱いてくれるんだよねでまあその周りとあなたを比較することになると思うからさね乙女心を分かってるデリカシーのある男性だわっていうことになれば、ポイント高まるでしょ結局、また信用残高の話になるけど、好きポイントがどれだけ早く貯まるかってことなんですよね。簡単に言うとさ。だから、なるべくそういう小技を使って、ちょっとでもね、楽しい気持ちにしてあげて、こっちは相手を最高にもてなす、あの、ホストなんだぐらいの気持ちでいていいからねっていう話は散々してると思うんだけど、あの、ホストってでも別にね、そういう、あの、よく、何本当の夜のお仕事のホストっていう意味ではなくもうちょっと洗練されたねあの執事のようなね感じで、えー、軽くエスコートしてあげながらエスコートエスコートしてるエスコートもまた面倒くさいけどうざいっていうふうに思われるけどねそういうところで例えばじゃあ相手の気持ちを女性の気持ちを汲んであげてでじゃあその分け合いっこしようっていうふうに言ってあげることができればポイントが高まりますはいという感じですねまあでもね<笑>慣れてくるとね、あんまりそんなことしないんだけどね、男なんつうのは。まあ、元気なもんですから。<笑>はい。まあ、今回は以上ですね。はい。えー、コンシェルジュでした。ではまた。